नमस्कार अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो अली रेजा फिरोजा और मार्कस रैगर के बीच हुआ था प्राग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो चैलेंजर सेक्शन है उधर दो तीन टूर्नामेंट होते हैं अलग अलग तो उसमें एक बहुत ही अच्छा गेम हुआ था रॉयल पेस पे सो हम लोग क्विकली उस गेम को देखने वाले हैं डिटेल में स्टार्ट हुआ गेम वो ई फोर ई फाइव ई फोर ई फाइव नाइट एफ थ्री नाइट सी सिक्स बिशप टू बी फाइव ए सिक्स बिशप ए फोर नाइट एफ सिक्स शॉर्ट कैसल बिशप ई सेवन अब देखा जाए तो रॉयल ओपेज में ये बहुत स्टार्टिंग पोजीशन है और यहाँ से बहुत सारे वेरिएशन स्टार्ट होते हैं जिनमें से एक डी थ्री भी है नॉर्मली डी थ्री के अलावा यहाँ पर जो रुक ई वन बी फाइव बिशप बी थ्री और उसके बाद जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मैं बोलूँगा रॉयल ओपेज में लेकिन डी थ्री जो है वो भी एक बहुत पॉपुलर वेरिएशन है और नॉर्मली इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो मार्शल अटैक आता है इन्हें उसको अवॉइड करने के लिए नॉर्मली खेलते हैं सो डी थ्री के बाद बी फाइव खेला जब भी ई फोर को प्रोटेक्शन मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली बी फाइव खेलना होता है सो बिशप बी थ्री डी सिक्स और उसके बाद यहाँ पे ए थ्री खेला अब ए uh, थ्री का आइडिया ये है कि नॉर्मली आप बिशप जब भी नाइट ए फाइव आता है तो आप बिशप ए टू के लिए जा सकते हो नेचुरली रॉलोपेज में सी थ्री और बिशप सी टू लेते हैं और इस वेरिएशन में थोड़ा uh, अलग सिस्टम खेलता है वाइट और बिशप ए टू के लिए जा सकते हैं शॉर्ट कैसल किया यहाँ पे नाइट सी थ्री नाइट ए फाइव बिशप ए टू बिशप ई सिक्स अब नॉर्मली इन वेरिएशन में और भी कुछ मू ऑर्डर्स हैं जो पॉपुलर हैं लेकिन आ, ये जो एक वेरिएशन खेला है एन ए फाइव और बिशप ई सिक्स ये बहुत पॉपुलर वेरिएशन है इसमें सो बी फोर खेला है यहाँ पे ब्लैक ने सॉरी वाइट ने और बिशप ए टू के बाद रोक इन टू ए टू नाइट सी सिक्स ये एक बहुत आ, आ, मैं बोलूँगा कि कॉमन सिचुएशन है इस वेरिएशन में और बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं इसमें अगर देखें हम तो नाइट बी सेवन में ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों जो स्क्वायर हैं वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है सो इसीलिए नाइट बी सेवन जाने का कोई पॉइंट नहीं था नाइट सी सिक्स खेला यहाँ पे बिशप जी फाइव अब यहाँ पर आइडिया ये है कि बिशप इन टू एफ सिक्स मार के जब आप बिशप इन टू एफ सिक्स मारेंगे तो हम नाइट डी फाइव बिठा सकते हैं और उस कंडीशन में ये जो नाइट है डी फाइव का वो एफ सिक्स के बिशप से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो इसीलिए ब्लैक इस एक्सचेंज को अवॉइड करता है और नाइट जी फोर एक मूव है यहाँ पर बिशप डी टू खेलते हैं जिसमें कि ऑफकोर्स आप ई सेवन से डी टू को एक्सचेंज करने के लिए नहीं जा रहे हो वहाँ पे नाइट एफ सिक्स से एक्सचेंज करने के लिए ये एक पॉइंट बहुत समझने वाली बात होती है बहुत बार एक्चुअली होता ये है कि हमको एक्सचेंजेस किससे क्या करना चाहिए ये हम ध्यान नहीं देते हैं सो so, uh, मैं बोलूँगा आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किस माइनर पीस से कौन सा माइनर पीस एक्सचेंज करना है और uh, उसके अलावा बाकी पीसेस को भी आपको ये ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी है सो so, गेम में आगे बढ़ते हैं आ, इसमें जो स्टार्ट हुआ इसके बाद बी डी टू के बाद नाइट ऑफ सिक्स खेला यहाँ पे वापस यहाँ पर आप बी जी फाई करके रेपिटेशन भी कर सकते हो बट डेफिनेटली अली रेजा रेटिंग वाइज भी वैसे स्ट्रॉन्ग है और वाइट होते हुए ऐसे ड्रॉ लेना अच्छी बात नहीं है उसमें तो रुकी वन खेला यहाँ पे क्वीन डी सेवन नाइट डी फाइव अब यहाँ पर नाइट डी फाइव में जैसे ही नाइट इंटू डी फाइव मारा नाइट कट डी सेवन और नाइट ए सेवन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आ, कुछ गेम्स अवेलेबल है नाइट डी फोर पर भी इंस्टेड ऑफ नाइट डी नाइट ए सेवन नाइट डी फोर पर भी अवेलेबल है जिसमें आप नाइट इंटू डी फोर मार सकते हो ई कट डी फोर मे बी ए फोर पर यहाँ पर आ, मुझे लगता है ये भी इक्वली है बिकॉज आप विश्व एफ सिक्स मे बी क्वीन एफ थ्री और रुक ए एट अगर आ जाते हो तो इस पोजिशन में बहुत ज़्यादा कुछ एडवांटेज के लिए क्लेम नहीं कर सकता है भाई सो नाइट ए सेवन खेला यहाँ पर उसके अलावा नाइट डी एट पर भी कुछ गेम्स हुए हैं पर मुझे लगता है नाइट ए सेवन एक ठीक ठाक कंटिन्यूशन है ब्लैक के लिए ए फोर खेला यहाँ पे सी सिक्स ऑफकोर्स बिशप कट बी इन टू ए फोर नहीं मार सकते हो बिकॉज सी फोर के बाद वैसे ही ए फोर मर जाएगा और ए uh, सिक्स जो है ये वीक है सो सी सिक्स खेला यहाँ पे ए कट बी फाइव डेफिनेटली आप सी इन टू नहीं मार सकते हो इसमें बिकॉज ए सिक्स मर रहा है सो so, यहाँ पे ए इन टू बी मारा और क्वीन ए वन खेला यहाँ पे क्वीन ए वन के बाद एक्चुअली uh, मुझे याद था कि इस जब मैं ये गेम लाइव देख रहा था तो ऑलरेडी इसमें एक, uh, एक दो गेम हो चुके हैं इसी वेरिएशन पे एग्जैक्टली exactly इस पोजीशन सो so, uh, यहाँ पे वैसे एक फ्रेसिनेट uh, uh, का एक गेम हुआ था जहाँ पे उन्होंने क्वीन ए वन की जगह बिशप ई थ्री पहले खेला था जहाँ पर सी कट डी फाइव के बाद ही उन्होंने वो ड्रॉ एग्री कर लिया था पोजिशन लेकिन क्वीन ए वन मुझे लगता है सही कंटिन्यूएशन है जिसमें सी कट डी फाइव मारा बिशप ई थ्री और अभी आप देख सकते हो सेम वही पोजीशन आ सकती है जो फ्रेसिनेट के गेम में भी हुआ था लेकिन यहाँ पर इस इस पॉन सेक्रीफाइस का पॉइंट ये है कि जैसे ही आप डी फोर खेलोगे तो ऑब्व
वैसे खेला जाए लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा मुआर है जो कि नाइट डी फोर आप खेल सकते हो इसमें नाइट डी फोर में पॉइंट ये है कि अगर आप ई इंटू डी फोर मारते हो वैसे यहाँ पर एक और गेम हो चुका है जिसमें कि क्वीन बी सेवन एक्चुअली खेला था फ्रेशनर वाली गेम में एक्चुअली उन्होंने वहाँ पर ड्रॉ एग्री करने की जगह और आगे हुआ था और क्वीन बी सेवन नाइट बी थ्री नाइट टू सी सिक्स नाइट ए फाइव क्वीन डी सेवन ऑफकोर्स आप नाइटीन टू ए फाइव नहीं मार सकते बिकॉज बी कट ए फाइव के बाद वो पॉन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ब्लैक के लिए सो यहाँ पर नाइट सी सिक्स खेला क्वीन इन टू सी सिक्स सी फोर फाइनली इस गेम में आफ्टर रुक इन टू ए टू क्वीन इन टू ए टू आप अगर आप पॉन मारते भी हो तो उसको सपोर्ट आ गया सी फोर को सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सो रुक बी एट खेला यहाँ पे और आफ्टर क्वीन ए सेवन इसमें वैसे देखा जाए तो आफ्टर आफ्टर क्वीन बी सेवन ये पोजीशन इक्वली लग रही है बिकॉज टेक्स टेक्स और सी फाइव अगर आप खेलते हो तो भी इस पोजीशन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है और आफ्टर डी कट सी फाइव बी कट सी फाइव बिशप इंटू सी फाइव सॉरी बिशप इंटू सी फाइव बी कट सी फाइव एंड एफ सिक्स अब मुझे लगता है पोजिशन इक्वली है रुक एंडिंग में आप डेफिनेटली देख सकते हो कि सी सिक्स खेलने के बाद रुक बी फाइव और, और होगा ये कि बी और सी एक्सचेंज हो जाएंगे और उसके बाद ये फोर वर्सेस फोर मेरे हिसाब से आराम से ड्रा हो जानी चाहिए जो कि बाद में प्रेसिनेट के गेम में हुआ ही था उस वक्त जैसे मैंने पहले बोला था सी डी फाइव पर उन्होंने अग्री नहीं किया था उसके बाद और कुछ गेम हुआ था लेकिन जो नॉर्म जो ये गेम हुआ फर अली रजा का उसमें नाइटीन टू डी फोर के बाद ई कट डी फोर मारा यहाँ पे और बिशप इन टू डी फोर मारा यहाँ पर एक बहुत सिंपल मूव है अगर आप देखें तो कि डायरेक्टली इसको एक्सचेंज करने से अच्छा है कि आप लिक्विडेट कर सकते हो और आप सिंपली बिशप एफ सिक्स जा सकते हो बिकॉज उसमें जी सेवन पर भी पहले अटैक था और ए सेवन पर भी था सो so, इसमें भले ही आपको फर्स्ट व्यू में लगेगा कि जो बिशप है वो एक्सचेंज करने के बाद बिशप इंटू एफ सिक्स जी इंटू एफ सिक्स और इसके बाद ये पोजिशन में स्ट्रक्चर खराब हो रहा है लेकिन ये फिर भी परफेक्टली प्लेबल है फॉर ब्लैक सो यहाँ पर एच थ्री खेला उन्होंने इसके पहले गेम हुआ था नाइडिश का जिसमें उन्होंने क्वीन इंटू एफ सिक्स मारा था रुक एफ ई एट और इस वक्त ही आप सिंपली देखते हैं कि परपैचुअल आ सकते हैं यहाँ पे किंग एफ एट क्वीन एच सिक्स और ये मेरे हिसाब से परपैचुअल है यहाँ पे आराम से एक्चुअली यहाँ पे और एक कंटिन्यूएशन थी कि आप वो पीस एक्री पीस वैसा ही रख के आप रुक एक्सचेंज करके इसमें और वो भी खेल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पोजीशन में कुछ पॉइंट है और यहाँ पर परपैचुअल एक हिसाब से ठीक है लेकिन यहाँ पर गेम में जी कट एफ सिक्स के बाद एच थ्री खेला अली रजा ने और जैसे ही रुक एफ ई एट आया तो रुक कट रुक मारा उन्होंने क्वीन इन टू रुक और आफ्टर रुक ए सेवन एक ये क्वीन इंडिंग आ गई थी जिसमें रुक इन टू ए सेवन रुक इन टू ए सेवन और क्वीन इन टू ए सेवन मारा अभी आप अगर ईवन चेक देते हो तो एच वन एच टू आ रहा है और एफ टू को प्रोटेक्शन है ए से सो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वीन ई वन चेक दिया किंग एच टू और क्वीन इंटू बी फोर मार दिया यहाँ पर आ, देखा जाए तो दोनों के पास जो पॉन्स है वो इक्वल है लेकिन स्ट्रक्चर वाइट का अच्छा है सो so, ब्लैक को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्वीन बोर्ड पर रहे क्योंकि किंग फॉर एंडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सो so, यहाँ पर क्वीन ई थ्री खेला वाइट ने बिकॉज क्वीन एफ फोर चेक आ रहा था सो so, यहाँ पर किंग बी से किंग जी सेवन खेला आ, उस उस वक्त एक्चुअली क्वीन बी एट भी एक ऑप्शन हो सकता था क्वीन ई थ्री की जगह जिसमें किंग जी सेवन अगर आप जाते हो तो मे बी सी फोर एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें आप इमिडिएटली तो नहीं खेल सकते हो बट हाँ क्वीन डी टू जा सकते हैं जिसमें सी कट बी फाइव के बाद ये पोजिशन खेल सकते हैं लेकिन आ, उसके बाद यहाँ पर क्वीन एफ फोर क्वीन सी वन ड्रॉ लगा हुआ है सो so, इसमें मुझे नहीं लगता कोई कंटिन्यूएशन हो सकती है और आगे सो so, इसलिए क्वीन इन टू डी शायद मारना पड़े सो so, ये भी एक कंटिन्यूएशन हो सकती थी लेकिन बहरहाल गेम में क्वीन ई थ्री खेला और क्वीन ई थ्री के बाद ये जो पोजीशन थी ये मुझे अभी तक इक्वली लग रहा है क्वीन एंडिंग में कोई कोई ऐसा क्लियर एडवांटेज नहीं है फिलहाल किंग जी सेवन खेला डी फोर डी फाइव एंड क्वीन जी थ्री के बाद यहाँ पे किंग एफ एट खेला क्वीन बी एट चेक दिया किंग जी सेवन क्वीन जी थ्री किंग एफ एट और यहाँ पर रिपीटेशन करने से अच्छा है वाइट ने फिर से कंटिन्यू किया क्वीन डी थ्री खेला एच सेवन पे रेट है सो किंग जी सेवन वापस आया और किंग जी थ्री खेला यहाँ पर आप देख सकते हो कि अली रजा को वैसे पता है कि पोजीशन इक्वल ही है लेकिन वो फिर भी एक कोशिश कर रहे हैं कि वाइट से कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आ जाए लेकिन यहाँ पर क्वीन डी सिक्स के बाद किंग जी फोर खेला क्वीन ई सिक्स किंग एच फाइव वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पोजिशन में लेकिन अगर आप कोई मूव वेस्ट करते हो तो मे बी द आइडिया इज की क्वीन जी थ्री खेल के अगर आप ऑफकोर्स किंग आप इधर नहीं जा सकते बिकॉज किंग एच सिक्स आ रहा है लेकिन हाँ उसमें भी क्वीन फाइव चेक आ रही है इधर 
तो फिलहाल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ एक ये बात थी कि किंग एच फाइव लेके जाने पे एक बात तो क्लियर थी कि वाइट को इतना डर नहीं है कि इसमें से कहीं से भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसमें वो हार सकता है सो उस हिसाब से ये एक नॉर्मल मूव लग रहा है पर हाँ उसमें डेयरिंग तो उन्होंने दिखाया था कि एफ खेला यहाँ पे क्वीन जी थ्री चेक दिया यहाँ पे वैसे क्वीन जी सिक्स भी आ सकता था लेकिन क्वीन जी सिक्स के बाद मुझे लगता है किंग एच फोर आ रहा है और ये थोड़ी देर के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्वीन जो है वो टाइट डाउन है लेकिन यहाँ पर किंग एच एट खेला थोड़ी देर सोचने के बाद और आफ्टर क्वीन जी फाइव क्वीन ई टू खेला यहाँ पे जी फोर टेक्स क्वीन एफ सिक्स चेक किंग जी एट और इसके बाद उन्होंने इधर पर ले लिया किंग एच एट क्वीन एफ सिक्स किंग जी एट और यहाँ पर दोनों ही अग्री हो गए ड्रॉ करने के लिए लेकिन इस गेम से सीखने लायक ये बात थी कि जो रॉयल ओपेस का जो वेरिएशन उन्होंने खेला था वो एक्चुअली पहले भी गेम हुआ है मुझे याद है स्वीडलर का एक गेम हुआ है इसमें अगर आप गेम्स चेक करेंगे तो बहुत लोगों के गेम्स अवेलेबल है इस पोजीशन में और अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएशन की बात करें तो कार्लसन से लेकर आनंद से लेकर एम के भी मैंने बहुत सारे गेम्स देखा है स्विडलर के कुछ गेम्स है स्विडलर एक्चुअली एक गेम जीता भी है उसमें मैगनस कार्लसन से सो so, ये जो वेरिएशन है डी थ्री रॉयलोपेस में आ, ये पॉपुलर वेरिएशन है और आप आ, अगर आप ब्लैक से खेलते हो आप यहाँ या वाइट से भी आप खेलते हो ये वेरिएशन तो दोनों में मुझे लगता है ये आपको हेल्पफुल रहा होगा और अगर उसके बाद भी आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे एक इसी टूर्नामेंट में एक विदित गुजराती का भी एक बहुत अच्छा गेम हुआ फर्स्ट राउंड में जहाँ पे उन्होंने सैमुअल शैंकलैंड को हराया था सो so, मैं कोशिश करूँगा उसको भी कवर करूँ सो so, मिलते हैं बहुत जल्दी बाय थैंक यू